హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టడీ టు రేస్ ఈరోజు మన టాపిక్ పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్ ఈ వీడియోలో మనం రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా ప్లెయిన్ పోలరైజ్ లైట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో చూస్తాము దీన్ని మనం బ్రూస్టర్స్లో అని కూడా అంటాము ముందు మనకి ప్లెయిన్ పోలరైజ్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ సర్ఫేస్ అనేది కావాలి సో ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ సర్ఫేస్ ఇది దీని కింద వాటర్ ఉంటుంది సర్ఫేస్ పైన ఎయిర్ ఉంటుంది ఎయిర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది మ్యూ వన్ వాటర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది మ్యూ టూ సో వాటర్ అనేది డెన్సర్ మీడియం ఎయిర్ అనేది రేరర్ మీడియం మనకి డెన్సర్ మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది రేరర్ మీడియంతో కంపేర్ చేస్తే డెన్సర్ మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు ఒక అన్పోలరైజ్ లైట్ని ఇన్సిడెంట్ చేస్తాం సర్ఫేస్ మీద అన్పోలరైజ్ లైట్ ఎలా తీసుకుంటామంటే మనకి వై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో వైబ్రేషన్స్ అన్నవి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ప్యాలల్ టు ద ప్లే ప్లెయిన్ ఆఫ్ పేపర్ ఇంకోటి వైబ్రేషన్స్ ఆ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లెయిన్ ఆఫ్ పేపర్ ఎప్పుడైతే వైబ్రేషన్స్ అన్నవి పే ఉంటాయో అప్పుడు మనం ఇలా ఆరోతో ఇండికేట్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే వైబ్రేషన్స్ అన్నవి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయో అప్పుడు మనం ఇలా డాట్తో మనం ఇండికేట్ చేస్తాము సో ఇక్కడ పోలరైజ్ లైట్ని మనం ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ కదా పో అన్పోలరైజ్ లైట్ కాబట్టి మనం ఈ అన్పోలరైజ్ లైట్ని మనం ఇలా ఆరోస్ ఇంకా డాట్తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం సో ఈ అన్పోలరైజ్ లైట్ అనేది ఈ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు హాఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మిగతా హాఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ అనేది రిఫ్లాక్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ రిఫ్లాక్ట్ అయిన లైట్లో మనకి ఈ రిఫ్లాక్ట్ అయిన లైట్ మనకి అన్పో అన్పోలరైజ్ లైట్గానే ఉంటుంది రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ అనేది మనకి పోలరైజ్గా మిగులుతుంది ఎప్పుడైతే ఇన్స్టెంట్ అయిన లైట్ అనేది ఒకవేళ జీరో డిగ్రీస్ లేదా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉందనుకోండి అప్పుడు మనకి పోలరైజేషన్ అన్నది రాదు అంటే మనకి ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ అన్నది మనకి రాదు రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్లో సో మనకి ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అంటే అప్పుడు మనకి ఆ యాంగిల్లో మనకి పోలరైజ్ లైట్ ప్లెయిన్ పోలరైజ్ లైట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు బ్రూస్టర్స్ ఏమన్నారంటే బ్రూస్టర్స్ ప్రూవ్ దట్ ద టాంజెంట్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ న్యూమరికల్లీ ఈక్వల్ టు ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ యొక్క టాంజెంట్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ అనేది మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అని ఆయన ప్రూవ్ చేశారు ఆయన రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఇంకా రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ అన్నవి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి ఒకదానికి ఒకటి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయని కూడా ప్రూవ్ చేశారు సో ఆయన తీసుకున్నది ఏంటి మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ పి సో ఆయన చెప్పిన కండిషన్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ పి అని మనకి స్నెల్స్ రా ప్రకారం మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ పి బై సైన్ ఆర్ సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో మ్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టాన్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ పి బై సైన్ ఆర్ ఇప్పుడు టాన్ అంటే సైన్ బై కాస్ కదా సైన్ పి బై కాస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ పి బై సైన్ ఆర్ సో ఇప్పుడు సైన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ పి అంటే సైన్ అనేది ఇక్కడ ఆర్ అనేది మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ ఆర్ అనేది మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ పి ఇప్పుడు ఆర్ ప్లస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ సో దీన్ని బట్టి ఆయన ప్రూవ్ చేసింది ఏంటి అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఇంకా రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ అన్నవి రైట్ యాంగిల్గా ఉన్నాయి అంటే ఒకదానికి ఒకటి రైట్ యాంగిల్గా ఉన్నాయి సో ఆయన ఏం ప్రూవ్ చేశారంటే ఈ రెండు మనకి ఒకదానికి ఒకటి పర్పెండిక్యులర్గా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి అని ప్రూవ్ చేశారు సో ఇలా మనకి ఈ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అనే యాంగిల్లో మనకి ప్లెయిన్ పోలరైజ్ లైట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇదే బ్రూస్టర్స్లో సో ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నా వీడియో నచ్చితే ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే లైక్ ఇంకా షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్